Taxal pleit auf einer Höhe von rund 1535 Meter über Meer und gehört zu der Gemeinde Brienz im wunderschönen Berner Oberland. Sie ist entweder mit dem Auto oder mit dem Postauto in 35 Minuten ab Brienz erreichbar. Im Sommer ist Axalp ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel für Familie und Naturliebhaber. Im Winter wird hier oben Ski gefahren, Schneeschuhe gewandert oder gelangläufelt. Wer früh aufsteht, der erlebt Axalp noch von der verschlafenen Seite. Und mit etwas Glück kommt man in den Genuss von der wunderschönen Morgenfarbe und manchmal auch von einem Nebelbeer. No? ist es ruhig auf der Axalp. Ab dem Viertel ab 9 Uhr geht es aber langsam los. Dann macht das Axiland den Tod Zweiglift und den Hüttbodenlift auf. Das Axiland ist das Übungsgelände der Schweizer Skischule Axalp. Dort können klein und gross üben, bis es dann auf die grosse Piste geht. Und auf eine der grossen Pisten Kommen wir mit dem Sessellift Windeck. Da treffe ich den Rudi Rubi. Hallo miteinander. Wir sind gerade auf der Axalp, wo wir ein bisschen was ist so die Geschichte von dem Skigebiet. Und für das sind wir jetzt wie ein Oberchef, kann man so sagen. Mit dem Rudi. Salut Rudi. Salut. Habe ich das richtig gesagt mit dem Oberchef? Das hast du richtig gesagt. Ja. <lacht> Oder wie ist so die offizielle Bezeichnung von dir? Ja, Verwaltungsratspräsident. Okay. Das ist schon recht offiziell, ja? Das ist sehr offiziell. <lacht> Wir sind jetzt im wunderschönen Skigebiet von der Axalp und ich möchte gerne herausfinden, was ist die Geschichte hinter dem Skigebiet? Da weißt du sicher mehr als ich. Genau, also ursprünglich war ja hier eigentlich Sommertourismus gsi, ist also ein Sommerkurort gsi. Und dann haben sie angefangen in den Ende 50er Jahren, sich mit dem Skitourismus auseinanderzusetzen. Haben dann einen ersten Skilift gebaut, dann ist von Axalp weiter gegen unten gegangen. Ein Mal über die Straße. Da haben sie ein paar Jahre betrieben. Aber dann ist das nicht mehr gegangen. Oder? Die Skifahrer sind über die Straße gekommen, die Autofahrer sind gekommen. Und dann haben sie das eigentlich alles vorzüglich gegen die Uche gezogen. Ein Skilift bauen auf die Windeck auf rund 2000 Meter. Und unten für die kürzeren Oberschließungslifte und so. Und so ist da eigentlich jetzt ein wunderbares Familienskigebiet entstanden. Wenn man es jetzt vergleicht mit den grossen Skigebieten, wenn man da richtig Grindelwald und äh, was haben wir dort noch alles, äh, Mürre etc. Ähm, was macht euch aus? Es ist gesagt, es ist ein Familiengebiet. Was macht es sonst noch aus? Richtig, wir sind Familiengebiet. Wir können aber auch eigentlich für alle Skifahrer etwas bieten. Natürlich nicht in dieser riesen Größe, wie es ein Grindelwald ist oder so. Es schlägt sich sicher auf die Skibillenpreise aus. Eine Familie Wochenkarte oder so ist, ist hier noch in einem Preissegment, das wirklich einfach für alle ein erschwinglich ist. Was super ist, hier ist auch so der Ausblick auf den See oder so. Da haben einfach andere nicht. Ja. Und das macht halt schon viel aus. Es ist so schön offen, alles zusammen, Berge zu ringsetum. Das ist das, was uns vielleicht ein bisschen auszeichnet. Wenn jetzt jemand, der äh, im Sommer auf Brienz gekommen ist, gefunden, findet, ich will jetzt einfach mal auf die, in das Skigebiet und es kann aber, also die Person kann nicht Ski fahren, haben die da einen Skilehrer? Ja, hier hat es die schönsten Skilehrer im Oberland. Äh, und Skilehrerinnen natürlich auch, ja. <lacht> äh, ja, kann Ski fahren und das ist eigentlich auch sehr geeignet, wenn jetzt eine Familie, der Vater vielleicht nicht kann Ski fahren kann, weil er am Grümpelturnier war oder ein Kind noch zu klein ist zum Skifahren. Dann kann sich gleich die Familie hier aufhalten. Die einen können auf die Ski und die anderen können halt ein laufen und, und gehen mit dem Schlitten schauen, wie sie so Ski fahren. Und dann sind sie nicht einfach verloren, dass am Morgen der Vater mit dem einen Kind losgeht ins Gebiet und am Abend kommt er zurück und die andere Mutter muss dann mit dem anderen Kind unten warten. Oder so. Das macht schon noch viel aus hier. Ja. Für die, die gar nicht können Ski fahren können, haben Sie da auch ein Angebot? Schneeschuhe wandern, Schlitten, Langläufe. Man kann auf einen Sessellift, oben nachlaufen, wunderbare Winterwanderweg. Äh, und dann kann man auch noch in eine gemütliche Wirtschaft einkehren oder so. Ja, hat also für nicht Skifahrer etwas, ja. ähm, Wenn ich jetzt nicht in Brienz so bleibe, sondern sage, ah, ich will jetzt eigentlich auf der Axalp übernachten, weil ich dann näher am Skigebiet bin, was haben Sie? Haben Sie viele Hotels oder Ferienhäuser? Oder? Genau. Wir haben also hauptsächlich haben wir jetzt eigentlich Ferienwohnungen hier. 
Das ist auch sehr beliebt, weil es jetzt gerade ist wie im Moment, weil es kalt ist wie verrückt. Dann können die Familie äh, vor der Ferienwohnung auf die Piste und wieder zurück zur Ferienwohnung. Und das ist eigentlich sehr praktisch so. Ja, dann müssen sie nicht irgendwo auf eine Bahn und ins Tal und zurück. Und Wir sind jetzt mit dem Sessellift von der Axe Alp auf. auf. Windeck. Windeck. Was ist, ist das der Ausgangspunkt von eurem Skigebiet? Genau, das ist eigentlich die Bergstation. Da haben wir nach jetzt eine wunderbare Piste heute können auf äh, einen schönen Sonnenhang und auf der anderen Seite haben wir auch noch drei weitere Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Ja. Und wenn man so ein Durst und Hunger hat, gibt es da eigentlich auch etwas da oben? Genau, einer für ist gerade der Speicher. Da kann man sich verpflegen und der weiter unten ist das Hilton und der hat so unten für noch Restaurant, wo man kann sich kann verpflegen kann. Ja. Der Rudi gehört es vielleicht nicht gern, aber ich habe gerne so Stimmungen. Ich finde es immer mega mystisch und es gibt natürlich immer die schönsten Aufnahmen. Das Skigebiet Axe Alp wirkt auf mich total entspannt. Da scheint niemand im Stress zu sein und jeder nimmt auf der anderen Rücksicht. Und plötzlich aus dem Nicht schwingt sich der elegante Herr zu uns. <lacht> Brauche noch einen Skilehrer. <lacht> Jetzt habe ich gerade noch ein Urgestein von der Axt Alp entdeckt. Wer bist du? Ich bin der Gerhard Feutz, ehemaliger Skischulleiter von der Axt Alp. Du kannst Gründer mir... von der Skischule Axt Alp. Gründer auch noch? Ja. Aber jetzt im Ruhestand? Jetzt bin ich absolut im Ruhestand. Gang gegen die 80. Aber noch topfit du? Und genieße die Skifahren jetzt länger sie weh. Super. Ja. Jetzt jemand wie ich, der schon über 50 ist und gerne mit Skifahren und es nicht kann, kann man da noch gut lernen Skifahren? Absolut. Das liegt drin, wenn jemand ein normales Gelenk hat, einigermaßen fit ist noch, dann kann man noch gut in einfachem Gelände anfahren. Und äh, ja, das Gleichgewicht suchen und äh, da bringen wir noch Waldbögen da. Was, was bringst du jetzt jemandem als erstes bei, wenn er jetzt gar nicht Ski fahren kann, wirklich nur knapp auf der Ski steht? Äh, wichtig ist, dass er kann laufen auf der Schiene laufen äh, kann. Dass er kann seitwärts aufsteigen kann, das ist noch wichtig. He? Seitrutschen. Und nachher äh, die Flugbögen, dass er kann bremsen kann, das ist das Wichtigste. Und dann äh, verliert er die Angst und kann nachher fahren. Was fasziniert dich heute noch an der Axalp? An der Axalp? Ich wohne seit 23 Jahren nach meiner Pensionierung jetzt auf der Axalp. Und äh, wir genießen jeden Tag. Wir haben noch die schönen vier Jahreszeiten hier. Wir haben äh, viele wilde Tiere. Also Fuchs. Äh, Eichhörnchen, äh, wir haben ein Dachs um das Haus um, also es läuft immer etwas. Ja. Also kann man sagen, dass sich die Füchse und Hasen gut Nacht oben? Ja, absolut. <lacht> Nein, das ist einfach das Schöne ja. Schön. hier auf der Alpen. So, jetzt sind wir auf dieser wunderbaren Talfahrt. Die ist nämlich viel, viel schöner als Bergfahrt. Weil du eben rein theoretisch den Brienzersee bist. Theoretisch war. siehst du jetzt den ganzen Brienzersee. Du siehst das Brienzer Rothorn, die ganze Bergkette, Tannhorn. Alles zusammen wunderbar. Für mich hat beides seinen Reiz. Mystische Nebelstimmungen, verschneite Bäume, aber natürlich ist die Sicht auf den Brienzensee wirklich einzigartig. Ich bin darum am nächsten Tag noch mal auf der Axalp und habe euch hier die Version Sessellift mit Brienzenseeblick. Aber irgendwann ist auch der schönste Skitag vorbei. Die letzten Skifahrer kommen die Piste durchab und dann kehrt die Ruhe ein. Bis er kommt, der Pistengulli. Er hat quasi die Nachtschicht und macht Runde, um Runde, um Runde. 
bis es dunkel wird. Jede Piste wird wieder auf Hochglanz gebracht, damit am nächsten Morgen alles wieder parat ist für den perfekten Skitag auf der Achshalb. <lacht>